ikki ma'lumotni bir-biri bilan solishtirish mumkin. Misol uchun, katta belgisi orqali. Bu yerda biz 10 katta 20 dan demoqdamiz. Bu noto'g'ri ma'lumot. Demak, ushbu kodimizning javobi falsga teng bo'ladi. Ushbu javobni biror bir o'zgaruvchanda saqlashimiz ham mumkin. Bu yerda result 10 katta 20 dan ifodasiga teng demoqdamiz. Bu ifodamizning javobi false degandik, demak, result o'zgaruvchanimiz ham falsga teng. Ushbu operator taqqoslovchi operator deyiladi, chunki u ikki ma'lumotni bir-biri bilan taqqoslaydi. Bir nechta taqqoslovchi operatorlarimiz bor. Birinchi qatorimiz false getting, chunki 10 katta 20 dan demoqdamiz. Bu esa noto'g'ri. Ikkinchi qatorimiz true getting, chunki 10 rostdan ham 20 dan kichik. Uchinchi qatorimizda 10 katta yoki teng 20 ga demoqdamiz. Bu yolg'on, demak natija false bo'ladi. To'rtinchi qatorimiz true getting, kichik yoki teng operatorimizni ishlatganmiz. Bu esa rostdan ham 20 dan kichik. Agar kodimiz ushbu holatda bo'lganda ham natija true bo'lardi. 20 20 dan kichik bo'lmasa-da, u 20 ga teng. Ya'ni, chapdagi sonimiz xoh kichik bo'lsin yoki teng bo'lsin, ifodamiz true ga teng bo'ladi. Faqatgina ushbu holatda ifodamiz false ga teng. 5-chi qatorimizda teng emas operatori ishlatilgan. Ushbu ifodamiz true ga teng bo'ladi. Oxirgi qatorimiz false ga teng. E'tibor bering, bu yerda ikkita tenglik belgisi ishlatiladi. Chunki bitta teng belgisi taqqoslash emas, qiymat berish belgisidir. Dasturlashda bir xil komandalarni biror bir shart bajarilgandagina ishlasin deyish mumkin. Misol uchun, agar ko'cha sovuq bo'lsa, unda etik ki Bu yerda etik faqatgina ko'cha sovuq bo'lganda kiyilishi buyurilmoqda. Ko'cha sovuq bo'lmaganda ushbu komanda ishlamaydi. If konstruksiyasi ushbu ko'rinishda yoziladi. Bu yerda if qavslari orasida biror bir shart qo'yishimiz kerak. Ushbu shartimiz booleanga teng bo'lishi kerak. Bu yerda shartimiz true get. Demak, if dan so'ng ko'rsatilgan komandalar guruhi bajariladi. Agar is called o'zgaruvchani false ga teng bo'lsa, if dan so'ng yoziladigan komandalar guruhi ishlamaydi. Bugun taqqoslash operatorlari ham boolean ga teng ekanligini bilib oldik. Demak, ularni ham ifning sharti sifatida ishlatishimiz mumkin. Esingizda bo'lsa, kodni o'qishni o'rganishimiz kerak degan edim. Ovoz chiqarib o'qish juda muhim. Fu nomli o'zgaruvchani yaratdi. Uning qiymati 5 ga teng. Agar 5 katta bo'lsa, birdan Unda ekranga hello so'zini chiqar. 5 birdan katta, demak ekranga hello so'zi chiqadi. Esingizda bo'lsa, kalendarimizni 3 ta funksiya orqali yozgan edik. Endi bilimimiz oshdi. Keling, barcha oylar uchun bitta funksiya ishlatamiz. Demak, months nomli funksiya yaratamiz. Uning name degan parametri bo'lsin. Uni ekranga chiqaramiz. Oyning nechinchi sanadan qaytishini ikkinchi parametr hal qilsin. Birdan 28 gacha bo'lgan raqamlarni ekranga chiqaruvchi printlarni yozamiz. 29 raqami hamma oylarda ham yo'q. Misol uchun, fevralda 28 gacha raqamlar chiqishini istaymiz. Agar final day 30 ga teng yoki undan katta bo'lsa, unda 29 va 30 raqamlarni ekranga chiqar deb yozaylik. Yana bitta qoida yozamiz. Agar final day 31 ga teng bo'lsa, unda 31 raqamini ekranga chiqaramiz. Keling, tekshirib ko'ramiz. 1 marta chaqirayotganimizda name yanvar ga teng, final day esa 31 ga. Demak, ekranga yanvar so'zi va 1 dan 28 gacha bo'lgan raqamlar chiqadi. Agar 31 katta yoki teng bo'lsa, 30 ga, 
31 esa 30 dan katta demak bu yerda true ya'ni ip ishlaydi. Agar 31 katta yoki teng bo'lsa 30 ga unda ekranga 29 va 30 raqamlarini chiqar demoqdamiz. Keyingi qoida. Agar 31 teng bo'lsa 31 ga ular teng demak ip ishlaydi. Unda ekranga 31 raqamini chiqar demoqdamiz. Funksiya tugadi. Demak, birinchi safar chaqirayotganimizda funksiya ekranga yanvar so'zini, birdan 28 gacha raqamni, keyin 29 va 30 raqamlarini, so'ngra 31 raqamini ham ekranga chiqaradi. Ikkinchi marta chaqirayotganimizda fevral so'zi va birdan 28 gacha raqamlar chiqadi. Agar 28 katta yoki teng bo'lsa 30 ga, bu yerda 28 katta ham emas, teng ham emas 30 ga. If işlemeydi. Demek ki onun içinde ne kadar yazılganlığını okup ham oturmayız. Eğer 28 teng bölse 31 ge bu ham işlemeydi. Demek ki ikinci marada bu funksiyonu çakırı ötkenimizde fevral sözü ve birden 28 ge çöpülgen rakamlar çıkardı. Mart oyu da funksiyonu çakırışımız yeni var oyu bilen okşar. O ham 31'den kaydadı. Şunun için april oyunu kuramız. April sözü ve 28 geçer rakamlar çıkıp geç, ki ingi koyudanı koramız. Eğer 30 katta bölse yok ki teng bölse 30 ge, 30 ise teng 30 ge. Onda ekrenge 29 ve 30 rakamlarını çıkar. Eğer 30 teng bölse 31 ge, teng yemez. Demek bu sefer ekrenge April sözü ve 30 geçe bölgen rakamlar çıkar. If konstruksiyası orkalı, agar kocha soğuk bolsa, onda etik ki, de biyoz gendik. Bu konstruksiyanı rojlandırışımız mümkün. Else konstruksiyası fakat if'den keyin kelişi mümkün. Mustakil işlemaydı. If işleme gende else işleydi. Uşu bu kodunu ovoz çıxarıp okuyumuz. Agar is called true getting bolsa, bu eser ustan ham true getting, onda ekranga etikni ki yozuvu çıxsın. Else'ni oku kam oturmayımız çünkü if işlegende else işlemeydi. Ekrenge başka tekst yazıbını çıkar. Eğer is called true bulsa u true emez. Bolmasam ekrenge krasovka kia ver sözünü çıkar. Ekrenge başka tekstini çıkar. Bu iki konstruksiyalarını birleştirip, istelgen uzunluktaki mantıqi zancır yaratışımız mümkün. Kodunu okuyumuz. Eğer 20 katta bölse 20'dan katta emez. Olmasam, eğer 20 küçük bölse 20'dan küçük emez. Olmasam, ekranda rakamlar teng tekstini çıkar. Kopçilik miyinden bu misallarını kayırda tekşirip görsek böyle adı, deyip soruşadı. Biz buralar bir konkret dilini örgün etkenimiz yok. Uş bu kursuna umumi dasturlaş teoriyası deyip namla gelme. Bu kursda C, Java, PHP, C Sharp, JavaScript, Swift, Python kabı dillarda bor umumi koydalarını örgüt muhtemel. Uş bu kursdan son, kurs atı bu dilgen dillarda dastur yazı oladigen bolasız. Bu tırlarda biz ötken ve keyingi derslerde öt edigen barca düşünceler bor. Lekin yazılışı özgüne farklılışı mümkün. Muzol için javascript'de özgür uçan normaldudan onun türü neymez var kalı sözünü yazamız. PHP tırı da barca özgür uçanlar dolar bilgisinden boşlanışı gerek. Python tırı da ise komandalar oğurda noktalı virgül bilgisi koyulmaydı. Uş bu sintaksizdeki farklarını bir iki gün Vakti etkazı tüşünü bol işiniz mümkün. Çünkü dasturlaş bu sintaksisini örgeni şemaz. Dasturlaş bu fikirlaş degen. Umumi dasturlaş teoriyasıdan maksat ham şu. Sizge dasturi fikirlaşını örgetiş. 
Undan keyin sizga biror bir tilda dastur yozish muammo bo'lmaydi. Fikrlashni o'rganish uchun videoda ko'rsatilgan misollardan qog'ozda yozib ko'rishingiz kerak. Chunki alla qachon tasdiqlanganki, odam qog'ozda yozgan informatsiyasini kuchli o'zlashtiradi. Ko'pincha yozgan narsamizni qaytib o'qishga hojat ham qolmaydi. U xotiramizda yaxshi joylashadi. Fikrlashni o'rgatadigan yana bir narsa bu kodni ovoz chiqarib o'qish. Bu misollarni qayerda tekshirib ko'rsak bo'ladi deb yozgan o'quvchilarga javob. Ushbu kursda sizning miyangiz kompilyator hisoblanadi. Barcha ko'rgan misollarni qog'ozga ko'chirib, uni miyada bajaramiz.